¡Dichoso los ojos! ¡Ay! ¡Pero habéis vuelto! Sí, me había dicho a mí, mi nuera que estaba ahí en Galicia. Sí, pero yo sí. Pero ahora resulta que teníamos morriña del barrio y decidimos volver. ¿Y con intención de quedaros? Eso parece, sí. Por lo visto, tenemos que hacer muchas cosas en la Plaza de los Frutos. Vaya, vaya, Medina, alegra la pajarita, mujer, que vuelves a tener otra vez alquilado el quinch. Pues así es, Pelayo, así es. Pero a partir de ahora, también me verá a mí allí, arrimando el hombro, porque necesitamos unir fuerzas para reflotar el quinch. Eso nunca lo he puesto yo en duda, porque tú siempre has sido culo de mal asiento. Eso es así. Benigna ha sido siempre un alma libre. Bueno, visto que las aguas han vuelto a su cauce y cada mochuelo a su olivo, yo vuelvo al mío. Señora, ¿sí si nos sentamos y Pelayo nos acerca unos cafés? Sí, sí, y un anisete, por favor. Marcha. Pero bueno, pero bueno, contadme. ¿Cómo habéis conseguido salir de la cárcel? Pues gracias a nuestras dotes interpretativas, principalmente las de José, ¿eh? todo se ha dicho. Que parecía la gran aurora bautista declarando ante la policía. <risa> Sí, señor inspector. Sabíamos de las intenciones de Celso. Pero no podíamos denunciarle porque nos tenía amenazados de muerte el muy canalla. Sabíamos que nos quería involucrar y teníamos que salir huyendo el mismo día del robo. Compréndanos, señor inspector. Estábamos muertos de miedo. ¡Tacha! ¡Ah! Oye, Benigna. ¿Y qué haces día de cucaracha? Bueno, eso ahora mismo no importa. Entonces, ¿os han creído? Bueno, teniendo en cuenta que no tenían más pruebas y que le tienen más ganas a mi primo Celso que a un dulce en una feria. ¿Entonces estáis fuera de peligro? Absolutamente. Y estamos aquí para ayudar a que ese timador le devuelva su dinero. Y es precisamente lo que vamos a hacer gracias a las manitas de José. ¿Y esto qué es? Un informe que he cogido prestado de la comisaría. ¿Pero cómo? ¿Has robado delante de los policías? Es por una buena causa, Benigna. Es la ficha del trapacero que se la metió doblada. ¿Y cómo la has conseguido? La niña no tiene rival, ¿eh? Todo hay que decirlo. El pobre policía estaba tan preocupado por mí. Ha sido una interpretación estelar, Benigna. Tenía usted que haberla visto. Mira, el truco del desvanecimiento es algo infalible en estas ocasiones. ¿Ah? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es? Ay. Perdona. Perdona, Benigna. Disculpa, es que... Me estoy mareando un poco, lo siento. Debe, debe ser la, la tensión del momento. Yo... <risa> Pero si me lo estaba creyendo hasta yo. Pues tenía que haber visto a ese pobre policía. Ha tardado menos de un segundo en entrar al trapo y salir corriendo por un vaso de agua. Esa pobre carita de miedo. Bueno, conociéndote, seguro que has movilizado a media comisaría. Por supuesto. Necesitábamos que no hubiera moros en la costa. ¿Tú, ¿Tú estás segura de que nadie te ha visto coger el informe? Imposible. He estado yo vigilando todo el rato. Y yo he tardado dos minutos en encontrar lo que estábamos buscando. Pues esperemos que no echen de menos este documento. Y si lo hacen, no nos pueden acusar de nada. Al fin y al cabo, nosotros hemos quedado delante de ellos como qué? Pues como dos pobres víctimas inocentes, indefensas. Desde luego, os habéis vuelto a jugar el cuello por mí, ¿eh? 